नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी प्राध्यापक मिलिंद गायकवाड आणि आपण पाहत आहात यश अकॅडमी बाहेर अतिशय धो धो पाऊस पडत आहे परंतु हा व्हिडिओ फक्त आणि फक्त तुमच्या साठी हा तयार केलेला आहे कारण परीक्षा खूप जवळ आलेली आहे आणि तुम्हाला या प्रश्नांची उजळण करावी लागणार आहे आणि त्याचा एक सराव व्हावा या दृष्टिकोनातून या प्रश्नांची मालिका आपण सुरू करत आहोत खूप कमी कालावधीमध्ये तुम्ही त्याची उत्तर शोधायची आहेत म्हणजे तुम्हाला प्रश्न दिले जातील आणि त्याचं उत्तर काही सेकंदामध्ये आपण जर सोडवली तर तुम्हाला सोडवली याचा अर्थ तुम्हाला ते काय करायचे आहेत फक्त सराव त्याचा करायचा आहे मला वाटतं असं एका ठिकाणी कुठंतरी मस्त पैकी उभा राहून एवढे प्रश्न जर केले तर लय भारी होईल कारण इथून जे परीक्षेचे काही दिवस राहिलेले असणार आहे त्या दिवसांमध्ये तुम्हाला असे व्हिडिओज येतील अनेक प्रश्न तुमच्या समोर असतील फक्त त्याची उत्तर शोधण्याचा सराव तुमचा व्हावा ही एक अपेक्षा आहे तर आपण सुरू करतो आता हा पहिला प्रश्न आहे पहा इन नॉन इंटर हॅलोजन कंपाउंड द मॅक्झिम नंबर ऑफ हॅलोजन ऍटम्स इज आय एफ सेवन हे इंटर हॅलोजन कंपाउंड आहे विच एक्झिबिट प्लस सेवन ऑक्सिडेशन स्टेट त्यावरून सांगा आन्सर इज ए एट लक्षात ठेवा Among us the following, which is intensive property, heat capacity, number of moles, mass, viscosity. Viscosity. Chala, sangha kaya answer hai? Viscosity is an intensive property. Which of the following reacts with Innsberg reagent to form the product soluble in KOH? Which of the following reacts with Innsberg reagent to form the वापरून तुम्हाला असा प्रॉडक्ट तयार करायचा आहे की जो सोल्युबल इन केओएच असणार आहे काय आन्सर असणार आहे प्रायमरी अमाईन विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट युज टू डिटरमाइन द सेल कॉन्स्टंट टेन रेस टू मायनस टू मोलर केसीएल सॅच्युरेटेड केसीएल वन मोलर केसीएल टेन रेस टू मायनस मोलर केसीएल तर यामध्ये करेक्ट हंड्रेड पर्सेंट आन्सर कुठला असणार आहे सॅच्युरेटेड केसीएल Which of the following atoms present at interstitial spaces in steel or stainless steel? म्हणजे इथं आयर्न हे त्या लटाईस पॉइंट वर असणार आहे परंतु त्याच्या इंटरस्टेशियल साइट मध्ये कोण असणार आहे तर तो कार्बन असणार आहे विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट ट्रू अबाउट ओझोन सेंटेन्सेस आर गिवन ओझोन ऑक्सिडायझेस क्या सोल्युशन टू आयोडिन ओझोन ऑक्सिडायझेस नायट्रिक ऍसिड टू नायट्रोजन डायऑक्साइड ओझोन ऑक्सिडायझेस टू पी बी एस टू पी बी एस ओ फोर अँड द टू ओ ओ बॉन्ड लेंथ आर डिफरंट म्हणजे इथं स्ट्रक्चर वरनं त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे तर डी इज द करेक्ट आन्सर कारण टू ओ ओ बॉन्ड लेंथ आर आयडेंटिकल सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेड्युसिंग एजेंट फॉर द कन्व्हर्जन तुम्हाला कन्व्हर्जन दिलंय आणि चार रेड्युसिंग एजेंट दिलेली आहेत बघा ऍसिड आहे स्ट्रक्चर पाहायचं पडदिशी आणि त्यावरनं काय बदल झालाय आणि काय नाही झालेलं आहे तुमच्या लक्षात येईल आणि लगेच सांगा आन्सर ए लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय इतर अँड सेकंड स्टेप इज हायड्रॉलिसिस विच ऑफ द फॉलोविंग इज अल्फा अमिनो ऍसिड अल्फा अमिनो ऍसिड चा सरळ पाय सरळ पा काय इथं दिलंय अल्फा अमिनो म्हणजे एन एस टू ग्रुप अल्फा पोझिशनला असेल कुणाच्या विथ रिस्पेक्ट टू ऍसिड म्हणजे ऍसिड मधला कार्बन असेल त्याला जोडलेला जो पहिला कार्बन असेल फर्स्ट कार्बन दॅट इज द अल्फा कार्बन तिथं एन एस टू मी इथं आहे का बघा कुठं आहे स्ट्रक्चर तर बी इज द करेक्ट आन्सर इथं पा हा जो असणार आहे तो सीओएच ग्रुप असेल याला जोडलेला फर्स्ट कार्बन ऍटम जो असेल दॅट इज द अल्फा त्याला एन एस टू जोडला नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोविंग नोबल गॅसेस इज युज इन ऍडव्हर्टायझिंग सायन्स ऍडव्हर्टायझिंग सायन्स मध्ये ज्याचा वापर केला जातो तुम्ही पाहिला असेल ऍडव्हर्टायझिंग सायन्स की जिथं फॉग असेल धुका असेल याही ठिकाणी तुम्हाला काही दूर अंतरावरून लाईट दिसतात का कोण नियॉन विच वन ऑफ द फॉलोविंग प्रॉडक्ट is formed when ethane nitride reacts with methyl magnesium chloride in presence of dry ether followed by hydrolysis mhanje ith 
इथेन नायट्राईल म्हणलं की कार्बनची संख्या दोन असणार आहे पाच सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन आणि मग मिथाईल मॅग्नेशियम क्लोराईडची रिॲक्शन केल्यानंतर जो प्रॉडक्ट मिळणार आहे तो कोणता असणार आहे काय ऑप्शन आहे करेक्ट ऑप्शन कुठला डी इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन दॅट इज ऍसिटोन द आयुपीसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस कॉम्प्लेक्स इज गिवन पी टी ई एन ट्वाईस आणि एस सी एन ट्वाईस हा कटायने कॉम्प्लेक्स असणार आहे आणि याच आयुपीएससी नेम जे दिलेले आहे त्यापैकी शोधायचं आहे म्हणजे इथं तुम्हाला तुमच्या लक्षामध्ये येईल की याच करेक्ट आन्सर काय असणार आहे बी बिस इथिलिन डायमाइन डाय थायो सायनेटो प्लॅटिनियम फोर्थ असणार आहे म्हणजे या पद्धतीनं शोधायचा सिस ट्रान्स आयसोमेरिझम इज ऑब्झर्ड इन हे सांगता येते का बघायचं काय स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑक्टायड्रल कॉम्प्लेक्स स्क्वेअर प्लेनर अँड ऑक्टायड्रल कॉम्प्लेक्स टेट्रायड्रल अँड ऑक्टायड्रल कॉम्प्लेक्स तर सिस ट्रान्स दॅट इज द जॉमेटिकल आयसोमेरिझम ऑब्झर्ड इन स्क्वेअर प्लेनर ऍज वेल ऍज ऑक्टायड्रल सो करेक्ट आन्सर ऑप्शन इज अ सी ऑन द बेसिस ऑफ हेसेस लॉ ऑफ कॉन्स्टंट हिट समेशन चूज द करेक्ट ऑप्शन दिस डायग्राम इज गिवन टू यू and with the help of this diagram you have to find out the given correct equation je it is steps the single step and several steps so as to form the product p je itho ka asala paije a is equal to ya barobar he sagle steps yala paije mhanje itho equation kutha dishte ka pa triyatla correct answer kutla asnar hai d mhanje a मायनस इज इक्वल टू बी प्लस डी इथं पाहिजे सॉरी बी प्लस डी इथ बी प्लस डी नेक्स्ट द कॅटॅलिस्ट झिंक अमलगम इन कॉन्सन्ट्रेटेड एस सी एल इज यूज टू रेड्यूस क्लेमन्स एन रिडक्शन आहे कुठं वापर केला जातो सराव झाला असेल तुमचा आन्सर ए ऍसिटोन किंवा अल्डियाइड किटोन कार्बोनिल कंपाउंड न्युमरिकल आहे इन अ कंपाउंड ऍटम्स ऑफ एलिमेंट वाय फॉर्म सी सी पी लॅटाइस अँड दोज ऑफ एलिमेंट एक्स ऑक्युपाय टू थर्ड टेट्रायड्रल वाईस द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाउंड विल बी सोपाय पा वाय फॉर्म सी सी पी म्हटलंय म्हणजे सी सी पी म्हटलं की नंबर ऑफ ऍटम्स किती असणार आहेत पा फोर असणार आहेत आणि एक्स ऑक्युपाय टू थर्ड टेट्रा हेड्रल वाईड्स म्हणजे एक युनिट सेल जर आपण विचारात घेतला तर त्यामध्ये दोन टेट्राहेड्रल वाईड्स असणारी आहेत म्हणजे इथं एक्स इज इक्वल टू काय असणार आहे एक्स इज इक्वल टू टू थर्ड वाय मग वाय किती असणार आहे नंबर ऑफ ऍटम चार परंतु त्यामध्ये किती टेट्राहेड्रल वाईड्स असणार आहे दोन म्हणजे टू इंटू यन म्हटलं तर आठ झाले आणि त्याप्रमाणे जर फॉर्म्युला तुम्ही काढत गेला तर बी इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन आयडेंटिफाय द इंटरमिजिएट एक्स इन द फॉलोविंग रिएक्शन यू आर गिवन दिस रिएक्शन अँड यू आर आस्ट टू आयडेंटिफाय द एक्स इन द गिवन इक्वेशन काय आन्सर ए इज द आन्सर म्हणजे ऑक्सिजन हा इथं जो सी एच बॉन्ड असणार आहे तिथं ओ टू ऍड होतो ह्युमिन हायड्रोपेरॉक्साईड तयार होतो नॅचरल रबर हॅज बघा नॅचरल रबर हॅज ऑल सिस कॉन्फिग्रेशन ऑल ट्रान्स कॉन्फिग्रेशन अल्टरनेट सिस अँड ट्रान्स कॉन्फिग्रेशन रॅन्डम सिस अँड ट्रान्स कॉन्फिग्रेशन काय उत्तर आहे पटापट सांगा कमेंट बॉक्स मध्ये लिहा लगेच तर याचा आन्सर आहे ऑल सिस कॉन्फिग्रेशन एक्झाम्पल आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॅल्क्युलेट द रिडक्शन पोटेन्शियल ॲट ट्वेंटी फाय डिग्री सेल्सिअस एफ ए थ्री एफ ए टू दिला इलेक्ट्रोड इफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एफ ए टू प्लस आयन इज टेन टाइम्स हायर दॅन द एफ ए थ्री प्लस आयन यू आर गिवन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल व्हॅल्यू दिलेली आहे आणि ती कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर नन्स इक्वेशन फॉर रिडक्शन पोटेन्शियल तुम्हाला विचारात घ्यावं लागेल त्याच्या आधारे तुम्हाला याचं उत्तर तुम्हाला सांगायचं आहे ते आन्सर इज अ बी प्लस झिरो पॉईंट सेवन्टी वन ओल्ड नेक्स्ट यू आर गिवन द इक्वेशन सी एस थ्री सी एच टू सी ओ एन एच टू 
on arrow uh, bromine in KOH, the reaction is uh, heated. Uh, reactants are uh, a reaction. Yes, uh, the temperature is very low. And if the product is the so you have to find out the final product B. काय उत्तर आहे एवढा तुम्ही शोधला असेल कमेंट बॉक्स मध्ये टाका करेक्ट ऑप्शन इज अ बी नेक्स्ट व्हिच प्रोटीन इज प्रेझेंट इन पल्सेस म्हणजे पल्सेस मध्ये दाल तूर दाल आपण म्हणूया त्यामध्ये कोणतं प्रोटीन दिलेला पैकी असणार आहे तर डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन which one of the following reagent is used in the following transformation? When the glucose is saccharic acid, it is a reagent. The reagent is reagent. Glucose is converted into saccharic acid. Dilute nitric acid, bromine water, failing solution, aqueous HI. But I think dilute nitric acid is the 100% correct because it oxidizes. Aldehyde group as well as primary alcoholic group to COH group. That is carboxylic acid. A is the correct. Diptal is the polymer of. Diptal is the polymer of. Ethylene glycol, ethylene glycol and phthalic acid. Ethylene glycol and adipic acid. Epsilon caprolactam. Okay. Ethylene glycol and phthalic acid. What is the value of delta N G if we consider the combustion is the double M the combustion of one mole of ethanol liquid at 298 Kelvin? J delta N G is the same as gaseous reaction, gaseous reactants, and gaseous products to mala which are gave lactil. And the subtraction are NP minus NR. But you have to uh, write the combustion equation for one mole of liquid ethanol. Then and then you can calculate the value of delta N G. And it is minus one. A is the option. Which of the following test determines the presence of double bond in the compound? The compound is double bond which test is used in laboratory? to identify the presence of double bond in the given compound. Failing test, chips test, bear test, tolerance test. The correct answer is the C, that is beer test. The most acidic among us, the following hydrocarbon is. Acidic character, the carbon is the The acidic character is the most acidic character. Acetylene. Acetylene, D. Next, the final product of the following reaction is you are given acetylene and is a heated, it is passed through a red hot iron tube at this temperature and you have to identify the product form in the reaction. What is the product? So, benzene, benzene, B is the answer. Which group? or which of the following groups attached to benzene ring is a meta directing for incoming electrophile benzene ring la hej jodlele oh group asnare nh2 ohc ocs3 cho he je groups asnare ahet ya paiki asa konta hai ki jaoli benzene ring la jodla jail jaoli it acts as a meta directing group it withdraws electrons from benzene ring and then and then the meta position becomes Activate. Electrophile Atita Zodla Zai Meta Directing Group. D is the answers. Azo carbon asnara it is a electro a positive can see double bond of polar bond. I tell D is the correct answer option. So these are the some important questions which may be asked in the upcoming. MS to CET 2022. So students, uh, these questions are very useful to you as far as this examination is considered. To me, he nishit rapid force, rapid question jalapan munto, barabar uttar sangai tapadatina to me, the Sarao Kela, to Nishitumala, 
त्याचा बेनिफिट होणारा आहे धन्यवाद